大変,ならかな大変ながらくお待たせいたしましたただいまよりホーニングガラス美術館共同企画ニューグラスナウ記念講演会を開催いたします本日はホーニングガラス美術館から同館のスタジオの深夜プログラムマネージャーであるリチャード・ホワイトリー様を講師としてお招きしております講演会に先立ちまして私の方から簡単にホワイトリー様についてご紹介させていただきますリチ,リチャード・ホワイトリー様は16歳から学び始めたステンドグラス制作をきっかけにガラス素材に魅了され主にキルンキャストを中心にガラス素材を用いた形の探求を行われていますまたオーストラリア国立大学スクール・オブ・アート・アンド・デザインで視覚芸術学士号をアメリカのイリノイ州立大学で美術修士号を取得されたほか開発研究分野において多くの助成金を取得されていますホワイトリー様の作品はホーニングガラス美術館をはじめオーストラリア国立美術館上海ガラス博物館など世界的に有名な美術館博物館に多数収蔵されています現在ホーニングガラス美術館スタジオのシニアプログラムマネージャーとして新しいガラスの開発管理に携わられています本日は展覧会の開催を記念しホーニングガラス美術館や今回のニューグラスの展について詳しくお話を伺いたいと思いますそれではホワイトリー様どうぞよろしくお願いいたします皆様拍手でお迎えくださいこんにちは。It's a great honor to be with you today. 今日皆さんとご一緒できて本当に光栄です。Today I will、um, talk about our museum,、uh, the Corning Museum of Glass, and provide you an overview of our programs and collections. I will then deliver a presentation by Susie J. Silbert on the new Glass Now exhibition. Susie is the curator of post war and contemporary glass and was the lead curator of this exhibition here in the museum today. She is on maternity leave and was unable to attend, but has sent、uh, me with a presentation to deliver for her. So, she is on maternity leave and was unable to a t この企画展のリーダーです。現在、産休に入ったため、彼女のプレゼンを私が預かってきました。So I want to start with giving you a little bit of a geography lesson. Corning is a small town in upstate New York. It is the home of the Corning Museum of Glass and also Corning Incorporated. Corning is only four hours drive from New York City and it's a beautiful place to visit. But unfortunately, there is no Shinkansan to take you there. Corning is a New York city in the Hokubuni, and Corning Garas Bijutskan, so Corning Incorporated, and Honshan Gazimas. But just a chili no Hanas in the Maskeredomo. New York City, Kara, Kuruma, the Hono Yoshika Hodo de Chite, Sun de Yoshi, Otozrete Yoshi, no Utskushi, Machides. Mazan and Nagara Shinkansan are Gazimas. And before I talk about the museum, I want to quickly introduce Corning Incorporated, the parent company of the museum. Corning is one of the wor world's leading、uh, technology companies and started as a glass production business that moved in 1868 from Brooklyn to New York, from Brooklyn, New York to the town of Corning. Since moving to Corning, the company has been focused on the pursuit of innovation and life changing technologies in glass and ceramic materials. In 1889, Thomas Edison first commissioned Corning Glass to manufacture bulbs for his then new incandescent lights. 
the company continues to explore new applications for glass innovation that includes windscreens for uh, spacecraft and other technologies. This is their headquarters building in Corning and is the design takes influence from a traditional Japanese temple. まず美術館のお話をする前に我々の親会社であるコーニング社について少しお話しさせてくださいコーニング社は世界をリードする技術を持つ企業でありガラス製造のためにニューヨークのブルックリンからコーニングという町に1868年に移動しまし移転いたしましたこれがビジネスの始まりですコーニングに移ってからずっとガラスとセラミックにおいて創造的なそして生活を一変させるような技術を追い求めています1889年にはトーマス・エジソンがコーニングガラス社に白熱灯用の電球も発注しておりますコーニングは宇宙船用のフロントガラスなど創造的なガラスをずっと追い求めておりますこの画像はコーニングの本社ビルでして日本のお寺のデザインの影響を受けていますコーニングプロダクツ、インクルード、オプティカルファイバー、アンド、グリラグラス、ウィッチ、オン、メニューオブ、アフォン、インディス、ルーム。コーニングの製品の中には、光ファイバーもございますし、ゴリラガラスという特殊ガラス、あの皆さんのお持ちの iPhone のように、世界中の携帯電話のガラスに使用されています。In recent years, コーニング has developed new approaches to product systems for glass vials for medication. These are now being Manufactured and used for COVID vaccines. I learned this yesterday that the city of Toyama has a history of glass production that includes similar vessels for glass medicines. 最近では薬用ガラスバイアルの新しい製造方法を編み出しまして、これはコロナウイルスワクチン用に使われております。昨日知ったんですけれども、富山も医薬品用のガラス生産の歴史があるんですね。よく似た経歴ですね。Corning Incorporated opened the Museum of Glass, the Corning Museum of Glass in 1951, and over the last seven decades, the museum has grown dramatically. In this image, you can see Corning Incorporated headquarters across the river on the,、um, uh, the north part of this image, and the museum, which is in the foreground. Corning, like Toyama, is a city dedicated to glass. Let me explain a little bit about our museum and our campus. The museum has over 50,000 glass objects, and I would want to describe some of the main display sp spaces and the other areas、uh, within the museum where scholars, visitors, students, and glass artists work. Corning Shah was in 1951 when Corning Glass Business Camp was opened, しし and その子それから70年で大きく発展しましたこのスライドで川の向こう側にあるのがコーニングハイの本社でして北側ですね手前にあるのが美術館ですコーニングは富山と同様ガラスの町ですここでちょっと美術館と構内についてまたお話しさせてくださいませまず美術館には5万点以上の作品が収蔵されていますこの美術館に4つあるメインギャラリーについてお話しし次に来場者や学生さん、作家さんたちを支えるエリアについてお話ししたいと思います。One of the most visited galleries in the museum is the 35 centuries galleries. This gallery holds a wide collection of glass objects that spans the origins of the discovery of the material through to objects of ancient Rome, Egypt, and China into the early European and American glass production eras. And all the way up to the 1960s, which includes the birth of the Studio Glass movement. 一番人気があるのは35世紀ギャラリーです。ここではメソポタミアで発,生発見されたガラスの品から始まり、古代ローマ、エジプト、中国、そしてヨーロッパやアメリカで作られたガラスまで。さらには1960年代の芸術的媒体としてのスタジオガラスの誕生までを収蔵しています。In this image, which is from the 35 centuries, you can see a, a, a window by Louis Comfort Tiffany and also a, a piece by an early studio glass artist, Dick Marcus. In this piece, he has written the Lord's Prayer、um, from Marini's that he has made. 
Both, are in the, both of these works are in the 35 centuries. One of them is the largest works in the 35 centuries and the, one of the smallest. Uh, Dick Marcus's piece is only about one centimeter across. こちらの画像なんですけれども、これも35世紀ギャラリーにあるものでして、左がティファニーの窓、そして右側がディック・マルキーによる「主の祈り」という作品で、ムリーニという技法で作られています。両方とも35世紀ギャラリーに展示されておりまして、このコレクションの中で、まあ、一番大きなものが左、そして最も小さい作品が右側にあるということで、この右側の作品は、わずか1センチしかサイズがございません。This is the museum's Heinemann Gallery for Contemporary Glass, and it focuses on vessels, objects, sculptures made by international artists from 1975 to 2000. This somewhat, this much briefer 25 year period changed glass dramatically. In this period of time, this, we see the start of the studio glass movement. The museum was collecting glass throughout this period and holds the most comprehensive collection in the world for this time period, including works by artists Lebinsky, Brektova, Lino Telepieta, and Japanese artists Kameke and Shinji Huguchi. こちらはハイネマン現代ガラスギャラリーでして、1975年から2000年までの世界中の芸術からの器、オブジェ、彫刻を集めています。この25年の間にガラスは大きな変革を迎えこの機械の動きはスタジオガラスムーブメントと呼ばれてもいます美術館ではこの時代を初めから終わりまで網羅しており世界で最も包括的なコレクションを有しておりますリベンスキーから始まりましてブリッジすブリッジョトーバーそれからリーノ・タリア・ピエトーラそして日本人作家の樋口公明樋口真一までの作品を所蔵しております。And then we come to my favorite wing, the contemporary art and design wing, designed by Thomas Pfeiffer and Partners. This is a 2850 tubos space,、um, which is the whole contemporary art wing. Which includes a 732 Tobo、um, exhibition area for contemporary glass. It's the largest space anywhere dedicated to the presentation of contemporary glass art. So, I will show you the wing of the wing. The American artist Thomas Pfeiffer has been in the wing of the art and design wing. The wing is 2815 tubos. えー、ギャラリーは732坪ということで、現代ガラスアート展示の場としては、世界最大のギャラリーがあります。The contemporary wing really shows the shift that occurred in glass through the studio glass years, as then becoming glass becoming a medium for artists. I especially love this image, which is an image of the Portland panels. Um, from my former sensei, Klaus Moye, with,、uh, next to this、uh, exquisite chandelier work, which is titled To Die Upon a Kiss by artist Fred Wilson. What I love about these two works is that the artist, one artist, Klaus Moye, was born into a glass family and uses glass in a, a more traditional crafts based approach, and the other artist,、uh, Fred Wilson, Has made this work and have it, has no background in the material. His work is titled To Die Upon a Kiss, and was, he was the featured artist at the Venice Biennale in 2003, and this is the work he produced. This is the wing of the wing, the contemporary wing, the wing of 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 the wing. 私の先生だったクラウス・モエによる2007年の作品「ポートランド・パネル」とフレッド・ウィルソンによる非常に美しいシャンデリア「トゥ・ダイ・アポーナ・ケス」という作品でこれは私のお気に入りですなぜこれが好きかと言いますとポートランド・パネルはクラウス・モエというガラス作家の家に生まれた人物がガラスという素材に革新性を与え独創的な洋法を生み出した作家であるものである一方シャンデリアの方は古
フレッド・ウィルソンというガラスと全く関係のないところで生まれた人物が何百年もの歴史を持つベネチアンガラスの技法を用いてこのベニス・ビエンナーレの作品を代表する「To Die Upon a Kiss」という作品を2003年に生み出したということにあります。The museum also has a technology gallery dedicated to the innovation in glass over the centuries. In the foreground on the left hand side here, you can see a five meter wide mirror blank that was、uh, a cut, cut piece of cast glass that was made in 1934. That piece of glass、uh, failed and has cracked, but is included in the museum collection. こちらの方はテクノロジーギャラリーの方でして。数世紀にわたるガラス技術のイノベーションを展示しています左に映っているのが直径5メートルの鏡でこれキャストガラスという製法で作られています1934年に天体望遠鏡用に製作を試みるも失敗に終わったものです The museum also has a number of hot glass demonstration spaces Throughout the museum, there are several, including this one, which is a 500 seat amphitheater where visit, visitors are able to see live glass blowing by、uh, artists. We post our demonstrations to our YouTube channel as well. So, we have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. アーティストによるガラス吹き込みの実演を見ることができます。またこの実演は YouTube でもご覧いただけます。Our campus also includes the Reikau Research Library of the Corning Museum of Glass, which is the world's foremost library on art and art glass history for, for making. このラーコーリサーチライブラリーはガラスとガラス製造の美術と歴史に関する世界最高のライブラリーです。Our library and its skilled staff have,、uh, are able to support scholars, curators, artists and other researchers who come to visit our collection.The library has over 260,000 in-depth collection records in an integrated glass and collection browser.Many researchers access the library online from overseas. And it is housed in a, purpose, a beautiful and purposely dedicated、uh, building. このライブラリーには熟練のスタッフがおりまして、当館に来られる研究者、キュレーター、作家のサポートを行っています。また、ガラスとコレクションについて、26万以上のコレクションの記録が保存されており、世界中の研究者からのアクセスがあります。もうこの専用に作られた建物も美しいものになっています。I now want to share with you the part of the museum where I work, the studio. This is the hands on part of the museum. The studio is where artists, students learn, share, and create glass through classes, residencies, scholarships, and rentals. It's also the place where visitors to the museum can walk through the doors and have their first hands on experience with glass. The studio is somewhat like the Toyama Glass Institute, TIGA. Um, and I'll take you through this area now. 次に私が働いているスタジオについてお話ししましょうこちらの工房は体験の場です教室や研修奨学金プログラムそれからレンタルを通じて作家さんや学生さんたちが学びシェアし作品を作るところですまたビジ,ビジターさんたちが初めてガラス体験を楽しむこともできますこのスタジオはですから富山ガラス造形研究所ティガーとちょっと似ていますねそしてこのエリアがどうなっているかについてお話しますこちらのお家には素晴らしい設備が揃っておりまして、ガラス吹きやキルンワークという工法、フレームワーク、冷感加工など、ガラスについて学んだり、作家さんの研究に役立ったりしています。こちらには日本語はもちろん
世界中のアーティストに向けた教室や研修の年間カレンダーが,カレンダーが準備されています。For our classes, we have artists and researchers on staff.、Um, le- on the left there is Bill Goodenrath, who is an advisor and researcher.、Uh, we also have two artists、uh, there Sylvia Peretti from Germany and Mel Douglas, my friend from Australia, who are part of our international instructors that fly in.、Uh, I should also acknowledge、uh, Boyd and Lisa, who are in the audience today, and they teach for the studio regularly. Our classes provide instruction to beginning students through to professional artists who wish to continue their lifelong journey、uh, learning about this material. 研究者では、スタッフの中にアーティストと研究者がおりまして、教えています。こちらの左の画像は、スタジオのアドバイザー兼研究者のビル・グーデンタスです。それから、シビル・ペレッティとオーストラリアから来ているメル・ダグラスは、海外から来てくれたインストラクターです。またあのボイとトリサ、今日見えますけれども、彼らも手伝ってくれております。ビギナーから始まって、プロのアーティストとしてこの道を進みたいという希望者の方を指導しています。I am also one of the senseis, and I am also a manager in the studio, and I work in cast class. 私も実は先生の一人でして、スタジオのマネージャーでもあります。そして、キャストガラスのアーティストでもあります。Um, this is the largest work I've produced. It's about 180 centimeters tall, and it's actually in the collection of the Corning Museum where I now work. And in my work, I use voids as the, the voids within the, the glass as a compos- compositional starting point, and then the glass gets added to the outside. これは私が作ったものの中で最大の作品で70インチ、180センチの高さがありまして、今、私が働いているコーニング美術館の収蔵品でもあります。私はガラスの中にある空間を作品の出発点にして、その空間を表現するためにガラスの形状で空間を包むということをしています。Part of my practice also includes research in other areas of glass. And for a number of years, I've been looking、uh, to an alternative theory for the production of Roman cameo glass. My friend and researcher in Australia deve- developed an X ray scanning machine, and together we scanned a piece of cameo glass, and we could see within that glass that there w a s signs that the glass was formed using a pat de verre process. But, uh, 私はその他に研究も行っておりまして、例えばこちらはローマのカメオガラスがどのように作られたのか、その理論を調べています。オーストラリアの友人が X 線でスキャンするマシンを開発してくれたので、2人してこのカメオガラスをスキャンしてみました。すると、そのガラスの中で、青と白のガラスの間に、パート・ド・ヴェル、つまりガラスの練り子が使われているというのを確認しました。I've been researching other cameos at museums around the world and been talking with other scholars. And I've found some strong evidence to support this alternative theory of manufacture, but there is still much more research to do on this subject. この他にも、世界中のカメオについて調べたり、研究者と話し合ったりしています。代替製造手法があったことを証明する有力なエビデンスも見つけました。まあ、この説についてはもっと研究をしていかなくてはいけないと思っております。I started this part of the talk talking about the, the museum, and you will see that there is a number of parallels between the town of Corning and t o y a m a I will now finish that part of the talk and move to the presentation that was provided to me by Susie Silbert, who is the creator of Modern Glass. At the Corning Museum of Glass. まあ、このプレゼンはまずコーニングとそれから富山をお話しして大きな類似点があるねっていうお話をいたしましたガラスにおいて漁師には多くの類似点がありますし気候も似ていますねさてここからはニューグラスナウについてのお話に移りスージー・シルバートが準備してくれたスライドをご紹介いたしますスージーはコーニング美術館で現代ガラスのキュレーターをしているしており今回の企画のリードキュレーターです
And I want to start by acknowledging Susie. It is an honor to deliver a paper for her. She is an extraordinary talented young curator. She has a background as a maker in glass, and I think this gives her a unique insight to this material. She is also excellent at looking beyond, beyond the accepted boundaries of glass. This lecture, New Glass is Not New, she has prepared for the exhibition and it demonstrates her insight and her methodology. あの、彼女はガラスのキュレーターとして特筆すべき才能を持っています。あの、彼女はガラスの作り手でもあったので、ガラスという素材に独自の視点を持つことができているのだと思います。そしてまた、ガラスの限界を超えることにも長けております。本
and one long-standing publications. Unified by a shared methodological approach, these projects have contributed meaningfully to the way contemporary glass has been seen, collected, and written about, and produced from, uh, sorry, and produced from the mid-century through today. These, this lecture introduces the three major new glass undertakings, the exhibition that was titled Glass 1959 and New Glass, a worldwide survey from 1979, and the publication New Glass Review, the 40th anniversary of which New Glass now celebrates and stakes a claim for the contributions of New Glass and the development of the field of contemporary glass as a whole. New Glass そのものは新しいものではありません。New Glass はコーニングガラス美術館の創設から60年近くにわたる取り組みでして、大規模な展覧会が2つと、年次の出版物などで構成されています常に一貫した方法で取り組んでいるため20世紀半ばから今日に至るまで現代ガラスの見方、収集、記述、制作のあり方に有意義な貢献をしてきたと言えるでしょう今日はニューガラスの三大プロジェクトであるガラス1959点と1979年の New Glass A Worldwide Survey そして New Glass Now 創刊40周年を記念して発行された New Glass Review について紹介し New Glass が現代ガラスの分野全体においてその発展にどう寄与したかをお話ししたいと思います、うん、New Glass Creating Change The Corning Museum, as I mentioned earlier, was founded in 1951 with a mission to, quote, tell the world about glass. The museum's earliest exhibitions focused on old glass topics like Renaissance Venetian and early American glass. However, by 1956, just five years after its opening, the museum's leadership began to think about a way to tell the world about contemporary glass. New Glasses Creating Change 新しいガラスは変化を生み出すという意味でコーニングガラス美術館はガラスについて世界に伝えるということを使命として1951年に設立されました初期の展示はルネサンス期のベネチアンガラスやアメリカ初期のガラスなど古いガラスに焦点を当てたものでしたしかしその5年後の1956年になると美術館の方針として現代のガラスについて世界に伝える方法を考え始めました The 1950s of course were of course a rich time for design and there had never been a museum exhibition devoted specifically to contemporary glass seeing the rich opportunities the museum's founding director Thomas S. Brickner and the assistant director Paul Perot decided to plan an exhibition of contemporary glass. But he didn't want an exhibition solely of one person's or a committee of people at the museum thinking, making their own selections. Instead, wanting to make a major impact in the language of objects and in the status of glass as a cultural field, he devised an innovative democratic model. He would invite submissions of objects from glassmakers around the world and ask a panel of designers, theorists, and curators to select among them, display their selections in a traveling exhibition and illustrated catalog. 1950年代はもちろんデザインが盛んな時代ですが、これまで現代ガラスに特化した美術館の展覧会は行われてはいませんでした。この豊かな機会を捉えて美術館の創設者であるトーマス・ S ・ビュッナーと副館長のポール・ペローは現代ガラスの展覧会を企画することにしたのですしかしその際一人の人間あるいは美術館の委員会が良いと思ったものだけを集めた展覧会にはしたくはありませんでしたその代わりにオブジェの言語と文化分野としてのガラスの地位に
大きなインパクトを与えたいと考えた彼らは革新的そして民主的なモデルを考案したのですそれは世界中のガラス職人から作品を募りデザイナー理論家キュレーターからなる審査委員会がその中から作品を選びそして巡回展と図録で紹介するという民主的で革新的なモデルです。All told, he invited submissions from 750 glass manufacturers worldwide. These manufacturers sent 1814 objects to New York City, and the five selectors chose about 300 of them from 23 countries.そして世界各地のガラスメーカー合計750社から応募がありましたこれらのメーカーから1814作品がニューヨークに送られ5人の選考委員が選んだ23カ国約300点がグラス1959点に出展されましたこの選考委員の顔ぶれも一向の価値があります彼らの声が重なり合い美術館がその声を展覧会やカタログに反映させることでグラス1959そしてそれ以降のすべてのニューグラスのプロジェクトが力強い意味を持つことになったからです。The first selector, Edgar Kaufman Jr. And here on the screen you can see three pieces that he thought were the best. Edgar Hoffman Jr. had cut his teeth at the Museum of Modern Art in New York City, where he worked from 1941 to 1955. He was, the,、uh, known, he was most known for a series of exhibitions he did through the war called、uh, Useful Objects, and then after the war called Good Design. These exhibitions featured affordable objects for the home, and it may, may come as no surprise to you, therefore, that. He was from one of the first families to own a department store in the United States, so he was always thinking about retail. And I believe you can see that approach to retail in some of the exhibition design of the of, of 1959 show. It was really an attempt to help people envision their objects in their home. Kaufman was considered the grandfather to the panel because he had the broadest art knowledge and had been working with objects and exhibitions. The longest. ではその一人目はエドガー・カーフマン・ジュニアでしてこのスライドには彼らがベストとして選んだ3つの作品が映っていますエドガー・カーフマン・ジュニアは1941年から1955年までニューヨーク近代美術館に勤務し経験を積みました戦時中は「ユースフォー・オブジェクト」「使える品」戦後はグッドデザインと呼ばれる展,展覧会を催したことで知られていますこれらの展覧会では家庭用の手頃な価格帯の品々を紹介していたのが特徴です実は彼がアメリカに最初にデパートを経営した一族の出身でして常に小売りのことが頭にあったということだと思いますまあそれも当然かもしれませんね1959年の展覧会の展示デザインにもそのような小売業へのアプローチが見て取れると思いますカーフマンは最も幅広い美術的知識を持ち最も長くオブジェや展覧会に携わってきたことからパネルメンバーの中ではおじいさまのような存在でした Next was Russell Lyons who you can think of as the Mori Kondo of his day Like Kondo, Lyons' criteria for choosing objects was delight. But Lyons was also an active cultural critic and the editor of Harper's Magazine, one of the oldest general interest magazines in the United States. His output beyond the magazine was considerable. He authored a scholarly study of decision making, and you can see what he thought of that because he wrote this book, Snobs, in 1950. 
he wrote another book called The Tastemakers, which analyzed the way that things get considered good and who gets to consider them. He wrote another essay that aims to get at the way things are categorized called highbrow, lowbrow, midbrow. 次にラセル・ラインズ、まあ、近藤真理さんのような、近真理さんのような存在といえるラセル・ラインズのことをお話したいと思います。えー、近真理さんと同じように、彼のもの選びの基準は心のときめきでした。ラインズは、先型の名のある文化批評論家でもあり、アメリカで最も古い一般向け雑誌の一つであるハーパーズ・マガジンの編集者でもありました。出版業界の枠を超えた彼の業績は素晴らしいものでした。意思決定に関する学術的な本をも出版しました。まあ、彼がそれについてどう考えていたかは、1950年にこのスノッブという本を書いたことでわかると思います。また、彼はテイストメーカーズという本も書いていて、物事が良いとされる方法や、誰がそれを決めるのかということも分析をして書いています。さらに彼はハイブロー、ローブロー、ミドルブローという分類がどのようになされているかエッセイに書きました。That the museum would choose someone as a selector that had spent much as, as time thinking about choice and taste is telling about the kind of exp- exhibition and experience they were trying to create. They weren't just aiming for a panel who would choose the best glass work, as if something like that could be chosen anyway. They were trying to choose people who would also understand that it was, un- it was also an undertaking that was designed to create something open and that people could participate in. このように選択とテイストに長けた人物を選考委員の一人として選んだことは、美術館がどのような展示と体験を作り出そうとしているかを物語っていると思います。パネルのメンバーにはただ単にベストなガラス製品を選ぶということではなく、まあ、そもそもベストな作品を選ぶことができるかどうかも不明ですが、美術館としてはオープンのもの、多くの人が参加できるものを目指していることを理解してくれる人がメンバーの中に入ってほしかったのだと思います。By the same token, another one of the selectors was Leslie Chi. Who at the time was the director of the Virginia Museum of Fine Arts. He was also one of the most progressive art administrators of the time. He's known for the arts mobile you see here on the right. His idea was that people, especially in rural Virginia, were afraid of going to museums, so you need to bring the museum to them. To do that, he built a trailer full of art that would travel to small communities so that people could go to see. These incredible paintings without the intimidation of going to the museum. In this way, he was pretty progressive in his thinking, though when it came to, the, to Corning, he was, shall we say, less expansive in his choices. He chose the most traditional bottles and made a specific attempt to choose things that looked old. So I guess he seemed pretty progressive in one area and conservative in another. <laughs> 当時バージニア美術館の館長だったレズリー・チークです。彼は当時のアートを知り取り仕切る最も先進的な人物の一人でしたで。彼はこのような移動美術館で知られています。移動美術館はコーニング美術館でも再企画していますが、彼の考えはバージニア州の田舎に住む人々は美術館に入ることが怖いんじゃないか。だから美術館を彼らのところに持っていく必要があるんじゃないかということでしたそこで彼は美術館を満載したトレーラーを作って小さなコミュニティを巡回しみんなが美術館に行くような威圧感を感じることなく素晴らしい絵画を見ることができるようにしたのですこのように彼はかなり進歩的な考え方をしていましたがコーニングでの活動はまああまり広がりのない選択をしていたというか彼の選択した品というのは最も伝統的なボトルでして、特に古く見えるものを選ぼうとしていたようです。ですから、えー、彼はある部分ではかなり進歩的で、別の部分では驚くほど
保守的な方だったのでしょうね。ジョージ・ナカミッチ、The acclaimed American woodworker and leading participant in the American studio craft, was one of the key things, one of the, was the, another selector. One of the key things about Nakamichi that gave him particular vision in Glass 1959 is that he worked both as an independent craftsman, making piece in, pieces entirely of his own hands, and in limited production, hiring others to make his designs. I gave him, this gave him a sensitivity to both fully handmade objects and small production objects. こちらはジョージ・ナカシマです。もう一人の、えー、選考委員の一人です。彼はアメリカのスタジオクラフトの代表的な参加者であり、高い評価を得ているアメリカの木工家です。彼の活動の鍵といたしまして、そしてグラス。1959に特別なビジョンを与えたことがありますそれは独立した職人として自分の手で作品を作ることと自分のデザインを実現するために人を雇って限定生産をすることの両方を行っていたことですこのことが完全なハンドメイドと少量生産の両方に対する感性を彼に与えたのだと思われます And finally, certainly not least, the last selector was Gio Ponti, the famed Italian designer and editor of the Italian magazine Domus, who unveiled his massive architectural achievement, the Pirelli Tower in Milan, in the same year he came to judge Glass 1959. Ponti was the most forward thinking of all the selectors. As you can see in this image of his selections on the right, he chose this funky anthropomorphic vase. One of the few sculptural handmade pieces in the exhibition alongside a casserole dish and one of the plainest tumblers you can imagine. Even so, he, singled, he signaled the future of the studio glass he saw the comp and the continuation of design. He appears to have straddled both worlds but still pointed ahead. So, the final one is the Italian designer. イタリアのデザイン雑誌ドムスの編集者でもあるジオ・ポンティです。彼はグラス1959の作品の審査にその来た年にミラノに巨大な建築物ピレリタワーを発表しています。ポンティはこの選出作品の画像を見ても分かるように先行者の中で最も先見の目がありました。キャセロール皿やごく普通のタンブラーとともに数少ない彫刻的な手作りの作品の一つであるルクレシア・モヤノ・デムニーズのファンキーな擬人化された花瓶を選びましたつまり彼はスタジオガラスの未来を示しながらもデザインの継続を考えていたのですまた彼は両方の世界にまたがりながらそれでも前を向いていたのです It's nearly impossible to overstate the impact of this first exhibition The very first International Museum Survey of Contemporary Glass, 1959, brought the good news of glass to audiences in Corning, New York, New York City, Richmond, Virginia, Toledo, Ohio, and Chicago, Illinois. But perhaps its greatest impact may have been on the glassmakers themselves. Within the dense atomic era displays of Glass 1959, artists, Designers and manufacturers from around the world could see themselves as part of a global dialogue for the first time. The range of possibilities encoded in the diverse objects on display presented approaches to the material unseen and unimagined before. This is the first time in the world that we have seen the impact of the world. The first time in the world that we have seen the impact of the world is the first time in the world that we have seen. 調査であるガラス1959はニューヨーク州コーニングニューヨーク市のバージニアニューヨーク市それからバージニア州のリッチモンドオハイオ州トレドそしてイリノイ州シカゴの観客にガラスの良さを伝えましたしかしその最大のインパクトはガラスメーカー自身にあったかもしれませんガラス1959は原始時代の濃密なディスプレイの中で世界中のアーティストデザイナー、メーカーが初めて自分たちをグローバルな世界の一員とみなすことができたのです
展示されたさまざまなオブジェが内包する可能性は、これまで見たことも、想像したこともない素材へのアプローチを示していました。The playful, thick walled vessels of Swedish, Swedish designer Brent Eaglefork, still innovative today, were counterbalanced by the elegant goblets designs by Carlo Halosco from United Maker. Expressive objects by the Argentinian artist Lucretia Mion de Menuz and the American artist Idris Echelhart demonstrated the sculptural possibilities of the material. Sweden no designer Bengt Edenfork no 遊び心にあ,くあふれた肉厚の器は今日から見ても革新的でありそしてそれに対抗するようなカロル・ホロスコがユナイテッドメーカーのためにデザインしたエレガントなゴブレットも展示されましたアルゼンチンのアーティストルクレシア・モヤノ・デ・ムニューズとアメリカのアーティストエドリス・エクハートによる表情豊かなオブジェはこの素材の彫刻的な可能性を示していました Japan was represented by works by Awashia Makashia and Yoshida Takedo, among other artists. Nihon Karawa, Awashima Masakichi, Sorekara, Yoshida Takeo, Kangami Crystal, and Tamini Sesakusta Sakhinadoga, Sten Saremasta. Incredibly, Glass 1959 was the first time the works of Lubinsky and Braktova were seen in the United States. Significantly widening, widening conversations in glass, and their works and works of other pioneering Czechs was almost not included, having been overlooked by the jurors. It only appeared because of the foresight of the museum, who inserted more than 60 works for, ge for quote, geographic diversity, end of quote. In short, 1959 created the fertile soil out of which the studio glass movement would grow. Just a few years later. 信じられないことにリベンスキーとブレクトーバーの作品はガラス1959で初めてアメリカで公開されガラスの話題を大きく広げることになりました彼らの作品や他のチェコのパイオニアたちの作品は審査員によって見落とされほとんど出品されることがなかったのですチェコからの作品はこの美術館の方が地理的多様性をつけたいということで、60点以上の作品を挿入したということで登場しました。ガラス1959は、わずか数年後にスタジオグラスムーブメントが育つための豊かな土壌,土壌を醸成したと言えるでしょう。One of the subtle but transformational ways Glass 1959 made its mark was not by Only by showcasing this incredible range of objects, but by highlighting the names of the jurors who selected those objects. Which is to say, every single object in the exhibition and catalogue featured the initials of the person who made the selection. Viewers could see whether Gio Ponti selected a piece alongside his fellow jurors or all by himself. This simple but radical act lifted the veil on the curatorial process. Revealing that there is no one true objective vision of good glass, but rather a range of different voices. Glass 1959がひっそりと、しかし大きな変化をもたらした方法の一つは、この驚くべき種類のオブジェを展示するだけでなく、オブジェを選定した審査員の名前を強調することでした。つまり、展覧会とカタログに掲載されたすべてのオブジェに、先行した人のイニシャルが記されていたのですジオポンティが他の審査員と一緒に選んだのかそれとも彼一人が選んだのか観客はそれを見ることができるんですこれはシンプルながら非常に求心的な作業でしてキュレーションのプロセスのベールがどうなってるかっていうそのベールを剥ぎ良いガラスに対する真の客観的なビジョンなどというものは存在しないことむしろ多様な小屋があるということを明らかにしたのです。This practice has continued through every single new glass project, from Glass 1959 to New Glass, a worldwide survey 1979, and through all 40 plus years of New Glass Review to New Glass Now, which we are celebrating today. 
In fact, in an attempt to extend this powerful practice, I have added quotes from one of the selectors to every piece within the New Glass Review th 39 and continuing into New Glass Now. So when you see the exhibition labels, you will read the voices of the collect selectors. This reason, this reason it, the reason it has persisted and the reason I think it is so important is that it invites and hopefully encourages viewers to make their own decisions, to feel empowered in liking or not liking a piece. By, by being invited to choose, it is my hope, experience and assertion that viewers are drawn closer and begin to feel a connection with the work that they see, that they can become part of the unfolding of the story of contemporary glass. But back to the history. このやり方はガラス1959から1979年の New Glass A Worldwide Survey そして40年以上続いてきている New Glass Review そして今日は今日私たちがお祝いする New Glass Now まで全ての New Glass プロジェクトを通じてこの習慣は続いています40年以上にわたるこの強力な実践を拡大するために New Glass Review 39から New Glass Now に至るまで全ての作品に選者の言葉を添えましたですから展覧会のラベルをご覧になれば先行者の声を読み取ることができるのですこの形式がなぜ続いたのか私が最も大切に思うその理由なんですが鑑賞する方が自分で判断し作品の良し悪しを判断してくださいというそういうメッセージがあるんだと思います鑑賞する人が自ら選択することで作品との距離がぐっと縮まって作品とのつながりを感じることができますそして現代ガラスが織りなす物語,の物語の一部になることができるんだと私は願っていますしそれから私はこれ実際に経験したからそして確信しているからこのように申し上げているのですさて歴史に戻ります Soon after the exhibition um Soon after the exhibition opened, Tom Beekner left Corning to become the director of the Brooklyn Museum of Art. Ten years later, he returned to Corning full of zeal for the museum's original mission. This time, his attention was on the studio glass movement, which had grown immeasurably in the years he was in Brooklyn. Interesting, in, interested in having the museum actively contribute to the growth of the mo movement, Breitner organized a meeting in 1975 with leading studio artists, members of Stuben Glass, and Paul J. Smith, the director of the Museum of Contemporary Craft in New York, which is now the Museum of Arts and Design. The ブルクリン美術館の館長に就任しました10年後彼はコーニングに戻り美術館の使命に情熱を燃やしましたコーニングを離れていた間に大きく成長したスタジオグラスムーブメントに目を向けたのですこの運動の発展に美術館が積極的に貢献したいと考えたビューグナーは1975年スタジオグラスの代表的なアーティストたちやスチューベングラスのメンバーそしてニューヨーク現代工芸美術館、まあ、現在のアートデザイン美術館のディレクターであるポール・スミスとの会議を企画しました。Uh, Chihuly, Carpenter, まあ、ここのスラードにあるのはね、あのチフリさんから有名なあの作家さんたちが非常に若い姿で映っていますね。They met for two days, and the meeting,、uh, during that meeting, they、um, brainstormed ways the museum could contribute to the growth of the studio glass movement. Amongst the ideas that were recommended was to create major circulating surveys that would be national and international with a good detailed catalogue. Also recommended was the development of A slide archive with regular distribution or set sale arrangement. These ideas were the seeds that would grow into the publication New Glass Review 
and the next exhibition, New Glass, A Worldwide Survey, and its accompanying catalogue. 2日間にわたる会議では、美術館がスタジオグラス運動の発展に貢献するためのアイディアが出されました。その中で、国内外を対象とした大,大規模な流通調査と、優れた詳細なカタログの作成が提言されました。また、定期的な配布やセット販売を行うスライドアイカイブの開発も提言されました。これらのアイディアは、後に出版されるニューグラスレビューは、展覧会、ニューグラス・ワールドワイド・サーベイ、およびそのカタログへと発展していきました。By 1976, a year later, the museum was actively working on these recommendations, launching a microfile precursor to the New Glass Review titled Contemporary Glass. Curated from an open call of submissions just called Glass 1959, Just as Glass 1959 had been, and every issue of New Glass Review, Review had been since its founding, Contemporary Glass was a publication for three years, though arguably microfile was not the most user friendly format. Contemporary Glass art demonstrated the interest in the studio glass community in a, in a greater visible and dialogue. 1976年までに美術館はもうすでにこの提言に対応しまして、ニューグラスレビューの前身となるコンテンポラリーグラスをマイクロフィルムで発行しました。グラス1959がそうであったように、またニューグラスレビューが創刊以来、毎号そうであったように、コンテンポラリーグラスは3年間発行されました。マイクロフィルムがあまり使いやすい形態ではなかったことは確かですが、コンテンポラリーアートグラスは、スタジオグラスのコミュニティがより多くの人々の目に触れ、話題になっていたか、それを示すものでありました。By 1977, the museum had begun planning New Glass, a worldwide survey, conceived as a follow up to Glass 1959. New Glass, a worldwide survey, was organized along similar lines. Artists and designers from around the world were invited to submit works, though this time they were asked to send slides instead of objects for the initial selection. And in place of sending letters of solicitation, the museum could now use the well established communication tools of the Studio Glass movement itself for, to promote the opportunity. For instance, the early Studio Glass blower William Bernstein wrote two songs. Promoting the call for entries which were published in the Glass Art Society Journal. 1977年になると、美術館は New Glass, a worldwide survey の企画を開始しました。グラス1959に続く企画としてでした。世界中のアーティストやデザイナーから募集しましたが、今回は一時選考でオブジェの代わりにスライドを送るように依頼しました。また、美術館は募集の手紙を送る代わりに、スタジオガラス運動で確立されたコミュニケーションツールを使って、この機会を促進することができました。例えば、スタジオガラスの初期の吹き手であるウィリアム・バーンスタインは、この募集を宣伝する歌を2曲書き、グラスアート協会誌に掲載されています。In all, 970 artists and manufacturers submitted over 6,000 slides to the exhibition. 427 were ultimately chosen for display. The selectors for this exhibition showed the way the field had grown in the intervening years and re、um, uh, revealed its aspirations. Nearly gone were the preeminent designers and design thinkers. Instead, in their place were curators and museum directors from contemporary craft and fine arts. The panel was also reduced from four to four members from the previous five, but this time they were more, a more international group. 970人以上のアーティストやメーカーから6000枚以上のスライドが寄せられ、最終的に427枚が展示されることになりました。この展覧会の先行者は、この間のこの分野の成長ぶりを示し、その意欲を明らかにしました
有名なデザイナー、デザイナー、それからデザイナーの思想家はほとんどいなくなりました。その代わりに、現代工芸や美術のキュレーター、そしてミュージアムディレクターが名を連ねるようになりましたまたパネルの人数も5人から4人となりましてその代わりにより国際的な顔ぶれになりましたフランカ・サーリー・ジル・テリー the first woman involved in New Glass and the editor of Tara アビトレイ、アイタリアンマガジン、モスリーデリカテトゥインテリアデザイン。ヘーセレクションズ、テンデトゥワーズ、コンセーブティブ、ディオンリー、クリア、ゴブ、ディオンリー、クリア、ゴブレッツ、インディエクシビション、ワーヘーチョイス、アロン。バチー、オーソー、アロー、ハーライズンズ、トゥビエクスパンデ、バイワチー、ソー、トゥインハーウェイト、バハイン、サムオブ、モー、エクスペリメント、チェコスロバーキン、アンアダ、スコプショー、ワーク。ニカイメノ、テンランカイノ、センジャー、ノストリディアル、フランカ・サンティー・グアール・テイリーはニューカラスに携わった最初の女性でありイタリアのインテリア雑誌アビターレの編集者でもありますこの展示会でも透明なゴブレットを彼女だけが選ぶなどそのセレクションには保守的な健康にありましたがチェコスロバキアなどの彫刻的な実験的作品に肩入れし視野を広げることもできたといいます The second juror from Germany was Wiener Schmollenbach, the director of the Museum of Modern Art in Dusseldorf. An art purist, Schmollenbach was suspect that the notion, the notion of glass could be considered art and perhaps out of a sense of national affiliation and responsibility selected all of the beer glasses that appear in the exhibition. Nonetheless, he comments, It is nonsensical to want to bring the art of glass unconditionally into the field of fine art. End quote. But that there was often more artistic genius at work in these glass pieces than in many works of painting and sculpture. Two of the senders are from the Deutsch Kara, the Düsseldorf Kinder Bizkan, the Kancho, Werner Schumarenbach, and the Sankashimas. 芸術の純潔主義者であるシマーレンバッハはガラスを芸術とみなすことに疑問を感じ、まあ、国への帰属意識と責任,から責任感からかこの展覧会に登場するビールグラスをすべて選び出しましたそれでも彼はガラスという芸術を無条件に美術の分野に持ち込もうとするのはナンセスだと言いながらもこれらのガラス作品には多くの絵画や彫刻の作品以上に芸術的作品才能が働いていることが多いとコメントしています。ポール・スミス、the innovative director of the Museum of Contemporary Craft in New York City, made choices that are perhaps the most recognizable to students of Studio Glass. From his vantage at the Contemporary Crafts Museum, he was in more direct conversation with Studio Craft and Studio Glass than any of the other selectors. And often, he alone was the selector of works that have since become icons of Studio Glass, like the Tom Paddy piece on the exhibition catalog's cover. New York の現代工芸美術館の革新的な館長であったポール・スミスはおそらくスタジオグラスを学ぶ者にとって最も分かりやすい選択をしました彼は現代工芸美術館という立場から他のどの選定者よりもスタジオクラフトやスタジオガラスと直接対話をすることができたのですそして展覧会カタログの表紙を飾るトム・パティの作品のように後にスタジオグラスのアイコンとなった作品の選定はしばしば彼が一人で選定したものです。Finally, the grandfather of this group of selectors was Russell Lenz, who, with his criteria of delight, made a repeat performance on the New Glass 1979 panel. If Nine, glass 1959 had laid the groundwork for the Studio Glass movement to develop, then New Glass, a worldwide survey, marked its maturity. 最後に、このグループの選考委員のおじいさん役は
喜びという基準でニューグラス1979に再登場したラッセル・リンス氏ですグラス1959がスタジオガラスムーブメントの発展の基礎を築いたとすればニューグラス・ア・ワールドワイド・サーベイはその成熟期を示すものです The selected works demonstrated the breadth of the field and the incredible strides that artists had made in their command, and of, command of and conceptual approaches to the material. しし From the Americans, Paul Slade and Mark Stanley, the, their neon work,、um, met with the experimental Czechs, Dela Nici and Vila Lizkova, and the Romanian artist Diony、uh, Poha. アメリカ人のポール・サイードとマーク・スタンレーのネオンワークチェコ人のダリボル・ティチーとヴィエラ・リスコバの実験的作品そしてルーマニア人のディオニシー・ポパの作品などが展示されましたファナコシサブロカワキマ・カリチオと他の人たちまた日本からは船越三郎、川上恭一郎らによる斬新なデザイン作品が出版されまし出品されました。Just as in 1959, the sheer volume and breadth of the work opened new avenues for, glass, for artists in glass, but more importantly, New Glass, a worldwide survey, brought proper, popular and critical attention to the field as never before. The show garnered significant press as it traveled, including multi, a multi page photo essay in Life magazine at the time. At the time, Life magazine was the most popular publication in the United States, and being published was the equivalent to going viral on YouTube. Studio Glass was suddenly visible to the national and international audiences as never before. 1959年の時と同様その膨大な量とそ,のそれから幅広い展示に,はによってガラスのアーティストに新しい道を開きましたしかしそれ以上に重要なことは「New Glass」「A World World Survey」という展覧会はかつてないほど多くの人々の関心を集め批評家からも注目されたことにありますこの展覧会は「ライフ」誌に数ページにわたるフォットエッセイが掲載されるなどしまして巡回展の中でも重要な報道を集めましたライフマガジンはアメリカで最も人気のある出版物でありそこに掲載されることは、まあ、今では YouTube の再生回数が数億回になることに相当しますスタジオガラスはかつてないほど国内外から注目を浴びるようになったのでした At the same time, New Glass 1979 Spurred collecting by institutions and individuals. The truly inspirational George and Dorothy Sachs began collecting glass after seeing the catalogue for this exhibition. When the collection was at the Museum of Decorative Arts in Paris, the second international venue for the show, they hosted a companion exhibition of French studio glass, securing a grant from the government to collect this material for the first time. The show also travelled to Cebu Museum of Art in Tokyo, Japan, solidifying the nation relationship between Japanese and American studio glass artists and organizations. また同時に、ニューグラス1979は、えー、収集機関や個人による収集にも拍手をかけました。特にジョージ・サックス、ドロシー・サックス夫妻は、この展覧会のカタログを見て、ガラスの収集を開始しました。またパリ装飾美術館での展覧会開催時にはフランスのスタジオグラスの展覧会を開催し政府からの助成も得て初めてこの資料を収集することに成功しましたこの展覧会は東京の西部美術館にも巡回し日本とアメリカのスタジオグラスのアーティストや組織との新しい関係を築きました Following the success of this exhibition, 
the museum launched New Glass Review, for which, um, which for the last 42 years has catalogued developments in the field using all of the tools of New Glass. An open call for submissions and selections made by a panel of makers, thinkers, and critics in glass and other allied disciplines. この展覧会の成功を受け、当館ではニューグラスレビューを立ち上げ、42年間にわたり、ニューグラスの新しい手段を用いて、この分野の発展をカタログにしました。ニューグラスは公募され、ガラスやその他の関連分野のメーカー、思想家、評論家のパネルによる選考を経ています。So why is any of this history important? And why new glass now? Now? After more than 40 years, contemporary glass is at a moment of change. Just as in the earlier periods, the moment is right for inviting new audiences to participate in our incredible material. New Glass Now, which first opened at the Corning Museum of Glass in May 2019, traveled to the Renwick Galleries of the Smithsonian Museum of American Art in 2001, and is now at your home, the Toyama Museum of Glass in Japan. なぜこのような歴史を語ることが重要なのでしょうかそしてなぜ今、New Glass Now をこの時期に行うのでしょう40年以上の時を経て、現代のガラスは変化の時を迎えています。前の時と同じように、私たちの素晴らしい素材に新しい観客を参加させる気は熟しています。2019年5月にコーニングガラス美術館で始まり、2021年にスミソニアン美術館のレンウィックギャラリーに巡回し、現在は日本の富山ガラス美術館にあるニューグラスナウこれはまさにそれを実現しようとする試みなのです Just as Beekner saw the true value of including a range of voices in the selecting process way back in 1959 so too I have chosen to include a range of selectors in bringing New Glass Now to fruition Because as I was planning this exhibition, I saw exactly the same opportunity that Britna saw and others saw way back in 1956. There was so much work that had not been seen, had not been collected in one place. And certainly it would have been easy, like much easier, to have chosen the works myself. But I was keenly aware that doing this would lead to an exhibition that would easily. Be easy to dismiss only as the vision of one person. Instead, to give artists and artworks, to give the field and hopes the best chance of making an impact on new generations of people, it was imperative to include a range of voices. And so, using many of the principles that guided my predecessor choices, I had assembled the following panel. 1959年当時ビューナーが選考過程にさまざまな声を取り入れることに進化を見いだしたように私もニューグラスナーを実現するためさまざまな選考者を選びましたなぜならこの展,開展覧会を企画した時私はビュークナーや他の人々が1956年に見た時と全く同じ機会を得たからと思ったのです誰も見たことのない一箇所に集まったことのない作品がたくさんありましたそして確かに自分で作品を選ぶことができれば簡単だったでしょうしもうめちゃめちゃ簡単だったと思いますねしかしそれでは一個人の思いつきにすぎませんそのような展覧会になってはいけないということを痛感しました私はむしろアーティストや作品そしてこの分野が新しい世代に影響を与える可能性を最大限に高めるためにはさまざまな声を取り入れることが不可欠だったと思いましたそこで前任者たちの選択がどのようにして行われたかということを参考にいたしまして私はこれから申し上げるようなパネリストを集めました The artist Beth Lipman who has long used glass as a primary vehicle in an artistic practice that devised the strict categorization of glass art while being supremely rooted in it. A gifted educator 
In addition to being an artist, she has worked at many of the leading glass educational spaces in the United States and conceives and conceived of the material perhaps more expansively than any of the other selectors. Her choices emphasize concept over pristine technique and embraced absurdity and playfulness as a virtue. Her selections brought a social consciousness, particularly around gender and sexuality. Besu Lipman wa garasu o omo na sozai toshite garasu art toiyu genmitsu na bunrui ni teikou shi nagara garasu ni nezashita geijitsu katsudo o okonatte kita artisto desu. Mata kanojo wa artisto de aru to douji ni sai no aru kyouiku sha demo arimasu. アメリカでも有数のガラス教育の現場で働き、他のどの専攻者よりもガラスという素材について幅広く考察しています。彼女の選ぶ作品は、技巧よりもコンセプトを重視し、不条理や遊び心を美徳としました。彼女の選んだ作品は、特にジェンダーやセクシュアリティに関する社会的な意識をもたらしました。デザインクリティック And curator Eric Shin, American but at the same time based in Shanghai, entered the, experience, entered the experience with the least specific glass knowledge, but also the most attention to visitor experience in his selections. As his background would suggest, his selections tended towards design and, in particular, towards objects that embraced environmental concerns, representing geographic diversity and otherwise expanding. Expanded the conversation. デザイン評論家でキュレーターのエリック・チェンはアメリカ人ですが当時は上海を拠点に活動しておりガラスに関する知識は最も乏しいものの来場者の体験に最も配慮したセレクションを行いました彼の経歴が示すように彼の選ぶものはデザインを重視しており特に環境への配慮や地理的な多様性を表現するものなど話題を広げるようなものを選んでおられます。Suzanne Joko Johnson from Denmark is also a maker, an absolutely skilled craftswoman, but is perhaps best known for her ambitious curatorial projects. European Glass Now and European Ceramics Now, major survey exhibitions that attempt to present the diversity and range of making in each of their respective media across Europe every four years. Suzanne brought a deep attention to and reverence for traditional craftsmanship, which is reflected in her selections. But equally, she and all of the other selectors are expansive thinkers and fully embrace the remit to create a grouping of objects that represents contemporary glass in its widest expression. デンマーク出身のスザン・ジョーカー・ジョンソンもまた非常に優れた職人であるんですがおそらく彼女の野心的なキュレーションプロジェクトで最もよく知られている人物であろうと思いますヨーロッパで4年ごとに開催される European Glass Now と European Ceramics Now はそれぞれのメディアにおける制作の多様性と幅を紹介しようとする大規模な調査点ですスザンヌは伝統的な職人芸に職人の技に深い関心と敬意を払っておりそれは彼女が選定する作品にも反映されていますしかし彼女や他の選考委員は皆広い視野で物事を考え現代のガラスを最も幅広く表現する作品を作るという使命を十分に果たしています And I, Susie, was the grandfather, perhaps grandmother, of the panel. <laughs> Having been through the process of New Glass Review two times before New Glass Now, you may have to look through the show and c a t a l o g to develop your own sense of my selections, but I would say I choose each of the other selectors because they amplified some aspects. Of my way of looking and also pushed me beyond my comfort zone in others. I like to think I am an expansive thinker about contemporary glass and I take position as glass in all of its guises. From design to craft to art to who knows what, very seriously, I hope my choices reflect that. So, I think that the new glass now is not my new. ニューグラスレビューを2回経験しているため
このパネルのおじいさんというか、まあ、実際はおばあさん役を果たしました私の選んだものについては展覧会やカタログをご覧になっていただくとして私が他の選者を選んだのは彼らが私の見方のある側面を増幅させまたある側面では私がいつもいる快適な領域を超えてそっちも見てみなさいよっていうふうに押し出してくれたからです私は現代のガラスについて広い視野で考えデザイン工芸アートなどあらゆる形態のガラスを非常に真剣に受け,て受け止めています私が選んだものがそれを反映していることを願っています In this exhibition, we evaluated nearly 4,000 images to select、um, from more than 1,400 artists, designers, and glass firms to arrive at only 100 works by 100 artists or artist groups from 31 countries that were displayed in New Glass Now at the Corning Museum of Glass. The traveling version of the exhibition, which you see here in Toyama, represents about half of these works. In choosing which works the museum would acquire and would travel as the exhibition, I tried to keep examples of all of the re relevant topics and themes. So, what you see here is a refinement of the vision of New Glass Now. And just as the earlier iterations of New Glass, The works in New Glass Now open new avenues of inquiry, challenging long held conceptions of what contemporary glass is now and what it can be in the future. 本店では1400人以上のアーティスト、デザイナー、ガラスメーカーから送られた約4000枚の画像を評価し、31カ国100人のアーティスト、またはそのグループの100作品をコーニングガラス美術館の New Glass Now にに展示することに成功しましまたここを富山に示している巡回展はその約半分に相当します美術館が収蔵し巡回展として展示する作品を選ぶにあたっては関連するトピックやテーマを全て網羅するように心がけましたのでここで皆さんにご覧いただいているのは「ニューグラスナウ」の中でも宣伝され凝縮された純粋なビジョンと言えると思います。またこれまでのニューグラスと同様「ニューグラスナウ」の作品は新しい問いかけを突きつけ現代ガラスの現状と将来像について長年抱いてきて概念を覆し今後の現代ガラスがどうなり得るかを見せてくれるものです。The exhibition includes a broad range of objects from interesting approaches. To design, including by the b o r e l l i c Brothers for Italia and Derek Jensen for tree products, and others, all of which would have been at home in the 1959 or 1979 exhibitions, works that highlight a range of voices and approaches that have not yet found their way into mainstream history of glass before. Italia no b o r e l l i c Kyoda ya Tore Product no David Derksen nado. 1959年や1979年当時でも通用するような興味深いデザインのものからこれまで主流だったガラスの歴史にはない声やアプローチを示すような作品まで幅広く展示しています。Other works in the exhibition address other themes. Pieces like Tamal Abel's Color Therapy, Washington DC and Budapest And Deb Ceresco's Meat Chandelier, and of course, Susan Peck and Karen、uh, Donaldson's Blow Harder, an alternative lexicon for the hot shop, these works advocate for glassy spaces and a broader world as a whole, becoming more inclusive and welcoming of people with a range of sexual orientation and gender identities. Thomas Bell no Color Therapy, Washington DC and Budapest. それからデブ・セレスセコの「ミート・シャンデリア」などやスザン・ペックカレン・ドナレン「ブロー・ハーダー・オータナティブ・レクシコンズ・フォー・ザ・ホット・ショップ」はガラス張りの空間や広い世界全体がさまざまな性的思考や性自認に問題を持つ人をより包括的に受け入れるようになることを提唱しています。
These three works in the exhibition, Atalia Nell, Stanislaus Muller, and Rad Karl Murovka, and Andrea de Ponte, meanwhile, draw our attention to ecological concerns in the face of the ever-growing onward march of globalization. Ekonomitno sakhin Atelier NL, Stanislav Mula, Mula Rova, Adria da Ponte wa global kangasuku susumu naka de ekoloji e no kanshin wo atsumete imasu. James Magda's the, the chief herdsman and his cattle, Maya Ando's cloud for glass house, and Anne's baker's the light from Zetland and, uh, and several others speak of the importance of place both to participate both, both to the practice of glass making and to our own human understanding of the surrounding world. James Magagura no chief husband and his cattle, ma bokudo to ushi de shouka, sore kara ando mia no kumoto garasu no ie, ansu bakka no zeland no hikari nado wa garasu kouge no jissen ni oite mo 私たち人間が周囲の世界を理解する上でもその場所が重要であることを語っています。And works from Krista Israel and her incredible Lapa Boli project with um, Thrown Pat de Vere and others that are not shown here, Maria um, Mailing's Epic Transcendence and Australian's Nicholas Fruin's High RI Bottles demonstrate the level of engagement with the variety of materiality of glass and glass formations in a way rarely seen since the early days of the studio glass movement. Krista Israel ran no Rapi Bori project de Rokuru o tsukatta Patet Veil, Garas no Neriko desu ne, sore kara Karina Maring no Transcend desu. Australia no Nicholas Fruin no High RI bottle nado wa Garas to Garas no buhitsu sei e no kakawari to Overall, humor, care, experimentation, and a high level of craftsmanship abound in these works, demonstrating the confidence and abilities of contemporary glass artists and thinkers, and reflecting on the nuance and complexities of societies more broadly. Today, today together, with these works, we have an incredible opportunity to ignite new communities, spark new conversations, and build new bridges to the future of glass. Because today, new glass is now you. Thank you very much for your time, your attention, and more than anything, your openness. I hope you enjoy this exhibition and allow yourselves the opportunity to develop your sense of the works on view, your likes, your dislikes, loves and hates. My very best to you, Susie J. Silbert. Aragato gozaimasu. Kore ra no sakin ni wa subete yumo ya, yumo a hairyo, jikken, so shite subarashi i shokunin waza ga afrete ori. Gendai garasu artist ya shisouka no jishin to nouryoku o shimesu to tomo ni, yori hiroku shakai no nuance to fukuzatsu sa o hanye shite imasu. Konnichi, kore ra no sakin to tomo ni,私たちは新しいコミュニティに火をつけ、新しい会話を生み出し、ガラスの未来への新しい架け橋となる素晴らしい機会を得ているのです。今日のニューグラスは新しいあなただからです。本日はお時間をいただきご清聴、そして何より
。なお、本日は午後8時まで開館しております。皆様、ぜひ展覧会場に足をお運びいただき、素晴らしい作品の数々をお楽しみいただければ幸いです。本日はご参加いただき、誠にありがとうございました。<音楽>